ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റിപ്രഷൻ ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും പഠിക്കണം നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസിനകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഫ്യൂവേഴ്സ് ആ കുറെ ഫ്യൂവർ വന്നില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ വേറെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ വേണം നിങ്ങൾ ഇതും പഠിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ റിപ്രഷൻ സപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സ് ആന്നുള്ള രീതി പഠിക്കണം ഓക്കെ റിപ്രഷൻ അകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് മറക്കുന്നതിനെയാണ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ റേപ്പിന് വിറ്റിയുമായി അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അത് ആഗ്രഹിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി ലിവിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡെയിലി നമ്മുടെ പ്രോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങ് മറക്കുന്നു മനഃപൂർവ്വം എന്ന് വെച്ചാൽ മനഃപൂർവ്വം മനഃപൂർവ്വം മറക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി എന്നും ഓർക്കും ഇതെന്ന് പറയാൻ മനഃപൂർവ്വം അല്ല അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇൻവോളൻ്ററി ആയിട്ട് അതങ്ങ് മറന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ ഡെയിലി അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ റിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺകോൺഷ്യസ് ഓർ ഇൻവോളൻ്ററി ആയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ആ രണ്ട് വേർഡാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അൺകോൺഷ്യസ് ഓർ ഇൻവോളൻ്ററി എന്ന വേർഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്രഷനിൽ പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ റിപ്രഷൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നോട്ട് ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്രഷനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഒരു അബ്യൂസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി അത് ഇപ്പം നൈബർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ഈ കുട്ടി അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് പറയുന്നില്ല ആരോടും പറയാതെ ഇത് ഇത് വെച്ച് മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കുവാ കുട്ടി അത് ഓർക്കുന്നതുമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഈ കുട്ടി പിന്നെ മാര്യേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ആറിലേം കഴിയുന്ന ഒരു നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പം മനസ്സിൽ അന്നിരുന്ന് ആ ഒന്നൊരു ഒരു സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യം മറിച്ച് മൈൻഡ് വെച്ചേക്കുവാ അതും ഇതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് മൈൻഡിന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട അത് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ മൈൻഡ് ഹാപ്പിയാവും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അതിനൊരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ നാണക്കേടാന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് മൈൻഡിൽ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മറന്നു വെക്കുക ക്ലിയർ സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം വിടുക ഇത്രയും ഓർക്കുക റിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് അൺകോൺഷ്യലി ഓർ ഇൻവോളൻ്ററി അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിപ്രഷൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളൊക്കെ മനപ്പിന്തല്ലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം വരും പിന്നെ ഹാമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാൻ മറക്കുന്നു ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സപ്രഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ അത് അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഓർ ഇൻവോളൻ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അല്ലെ വോളൻ്ററി ആയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ക്ലിയർ റിപ്രഷൻ സപ്രഷൻ സപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി ഓർ വോളൻ്ററി ഇഫ് യു ആർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സപ്രഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്തുവാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡി എച്ച് എസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ആവുകയാണ് ക്ലിയർ ഡെയിലി വൺ അവർ പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ വന്നു നിങ്ങളപ്പം ഇരിക്കും സിനിമ കാണണോ പഠിക്കണോ സിനിമ കണ്ടാൽ സന്തോഷമുണ്ട് പഠിച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഓ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പം എന്തായാലും സിനിമ കാണാം ഇപ്പം അപ്പം മൈൻഡ് പറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് മാർക്ക് കുറയുവേ ഓ അത് ആ ഒരു പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയുമേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനഃപൂർവ്വം അങ്ങ് മാർക്കും അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം അതിനെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് മറന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ കാണും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനഃപൂർവ്വം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോളൻ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കുന്നതിനെ മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം അല്ലെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെ ഈഗോ മെന്റൽ മെക്കാനിസം ആണ് സപ്രഷൻ ക്ലിയർ ആയോ രണ്ടുകൂടെ ഓർ ചോദിക്കും ഇത് കേട്ടോ വൺ
അല്ലെങ്കിൽ നെയിൽ ബൈറ്റി അല്ലെ തംസക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിഗ്രഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാതെ നമ്മൾ ആ മൈൻഡിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഇരുന്ന് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബിഹേവിയറിലോട്ട് ഉത്തര ഓർത്താൽ മതി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബിഹേവിയറിലോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്രഷ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈക്കാട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷീസോഫ്രീനിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഈ ഷീസോഫ്രീനിയുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തോ മിക്ക കേസിലും റിഗ്രഷനിലോട്ട് പോകും അവർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തോ ചെയ്ത് കരയും അല്ലെങ്കിൽ തമ്പ് സക്കിങ് നെയിൽ ബൈറ്റിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ ഈ മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലായോ റിപ്രഷൻ സപ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ റിപ്രഷൻ അൺകോൺഷ്യസ്ലി സപ്രഷൻ കോൺഷ്യസ്ലി റിഗ്രഷൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബിഹേവർ ഓക്കെ ദെൻ സപ്ലിമേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയിനകത്ത് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം റെഗുലർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പി എസ് സി എപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വേഡാണ് സപ്ലിമേഷൻ ക്ലിയർ സപ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സപ്ലിമേഷൻ അകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല അതിനെ നമ്മൾ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് സപ്ലിമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഒരു കുട്ടി ഭയങ്കര വയലൻ്റ് വയലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പോഴും വല്ലവരെ അടിക്കണം ചേട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനെ ചേച്ചിയുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി അല്ലെ അമ്മ അല്ലെ ആരെ കണ്ടാലും അടിക്കും അത് സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സഡൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സബ്ലിമേഷൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ കുട്ടി ബോക്സിങ്ങിലോട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐറ്റത്തിലോട്ട് വരിക ബോക്സിനകത്ത് ബോക്സിങ് ബോക്സിങ്ങിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇടിക്കുക ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ റിവാർഡ് വരെ കിട്ടും എല്ലാവരും കൈ അടിക്കും എന്നിട്ട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിവാർഡ് കിട്ടും ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഒരു നല്ലൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഈ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഇടിയെ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആക്കി ഇടിയയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മാറുന്ന ഡിഫൻ അങ്ങനെ മാറുമ്പം ആ ആ വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ച ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് സബ്ലിമേഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഈ ബോക്സിങ് റിലേറ്റഡ് ആ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലാത്തതിനെ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആക്കുന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അലച്ച് വിളിച്ച് എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അലച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ കുട്ടി പിന്നെ സിംഗർ ആവുന്നു ഭയങ്കര പാട്ടുകാരിയാവുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പാർട്ടിയൊക്കെ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ആ രീതിയിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഈ രീതി എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പം ആദ്യം സെയിം പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിം പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ ആ സെയിം പ്രവർത്തിയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമാക്കുന്നപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് സബ്ലിമേഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൈനോ സ്റ്റാറോ വല്ലതും ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം സബ്ലിമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അൺഡൂയി നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ അൺഡൂയിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെ ഈ അൺഡൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോടാ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് അൺഅക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത രീതി നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ട് സഡൻ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് അൺഡൂയിങ് ഇതിനകത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അൺഡൂയിങ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ചൂരലെടുത്ത് ഒരു അടി കൊടുക്കും ഈ വടി അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ മോനെ എന്തോണോടാ ചോക്ലേറ്റ് വേണോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കത്തില്ലേ ആദ്യം അൺഅക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് സഡൻ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് അൺഡൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡൂയിങ് സബ്ലിമേഷൻ ക്ലിയർ ആക്കിയോണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്തല്ലാതെ ഒരു ഇന്ന ഇന്ന ഗെയിം എയിമായിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ എന്തോ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് വഴക്ക് പറയും വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പിന്നെന്തോ ഉണ്ട് സുഖമാണോ വെള്ളം എടുക
ലോട്ടറി റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങ് ഫാൻറ്റസി വീട്ടിൽ അല്ലെ ഡേ ഡ്രീമിലോട്ട് പോയിട്ട് ലോട്ടറി എടുക്കുന്നു ഒരു കോടി അടിക്കുന്നു ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി അഞ്ച് കടം വിട്ടുന്നു ഒരു കുറെ നേരത്തേക്ക് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് മാറും അങ്ങനെ നമുക്കില്ല വന്ന വിഷം ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മനസ്സിന് വന്നത് നമ്മൾ അങ്ങ് തരണം തരണം ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫൻ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെയാണ് ഫാൻറ്റസി അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രീമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിനേൽ പി എസ് സി കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഡിനേൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക റെഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡിനേൽ ഈ ഡിനേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ ഇത് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആ പ്രീ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഡാംഡ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഡി എ ബി ഡി എ ഡാംഡ അത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം ഇടയിൽ ഡാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റലിനകത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഡാംഡ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലിസബത്ത് കോബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ഗ്രീഫ് നമ്മുടെ ദുഃഖം ഏഹ് ദുഃഖത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നതാണ് ഈ ഡാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഡാംഡയ്ക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിനേൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എലിസബത്ത് കോബ്ലറിന്റെ ഗ്രീഫിന്റെ സ്റ്റേജസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ഡാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഡി ആണ് ഈ ഡിനേൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് എന്താ ഈ ഡാംഡയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതെന്നെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം അതിനുമുമ്പ് ചെറിയൊരു കഥ കഥയല്ല ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് ക്ലിയർ ക്യാൻസർ ആയാൽ ഇപ്പം ബയോപ്സി റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് പറയുവാണ് ഇയാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് വന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യം എന്തോ പറയും നിങ്ങളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എന്തോ പറയും ആദ്യം പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഡിനേൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല ആര് ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് ക്യാൻസർ അല്ല പേഷ്യൻ്റ് ഈ ഷുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി ആ റിയാലിറ്റി പേഷ്യൻ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഡിനേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിനേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഫ്യൂസ് ദ ആക്സെപ്റ്റ് റെഫ്യൂസ് ദ റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡിനേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യും ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്യാൻസർ നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ആർഗ്യുമെന്റ് നടത്തും ആർഗ്യൂ ചെയ്യും ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ബി പിന്നെ ബാർഗനിങ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഉള്ളത് അതെന്തോ കുഴപ്പമാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡി പ്രീ ടെസ്റ്റിന്റെ അതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാംഡ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് അങ്ങ് പോകൂട ഭയങ്കര വിഷമം ദുഃഖിച്ചങ്ങ് മാറിയിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ശരി ആണല്ലേ ഇനി എന്തോ ചെയ്യാൻ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഈ ഒരു വ്യക്തി അതങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എലിസബത്ത് കോബ്ലറിന്റെ ഡാംഡ ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനേൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാർഗെയിനി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്രഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സെപ്റ്റ് ക്ലിയർ സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡിനേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്യൂസ് ദ റിയാലിറ്റി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരാട് ഒരു ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ഏഹ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയും യു ആന്നോന്ന് വന്ന് പറയുന്നത് യു അല്ല 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 ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് വെച്ചോളൂ ആ റിയാലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് ഡിനേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ ഡിനേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ റിയാലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിനേൽ എന്ന്
ആ പ്രശ്നം തന്നെ എന്താ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മേഡം ഒരു ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് വന്നിട്ട് ആ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടില്ല നിങ്ങൾ പി ടി ക്യൂ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം അവിടെ വെച്ച് തീരും അവിടെ പ്രശ്നം ആ മേഡം ഫിസിക്കലി വന്ന പ്രോബ്ലം അവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആ യു ആ പേഴ്സൺ യൂസ് ചെയ്ത ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കൺവേർഷൻ ക്ലിയർ ആയോ മെന്റലി പ്രോബ്ലത്തെ ഫിസിക്കലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കൺവേർഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇന്റലക്ച്വലൈസേഷൻ ഇന്റലക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാവോടാ നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാടുള്ളപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പം നമ്മളത് ഹൈലി ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇമോഷൻ ഇല്ല എന്ന രീതി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇന്റലക്ച്വലൈസേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പം എക്സാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് പോലീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിള് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡോ ഒരു ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു മെഡിസിൻ ഒക്കെ എടുത്തു പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല റിസ്ക് കാലമായിട്ട് പ്രോഗ്നോസിസ് ഗുഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പം ഇത് ടെർമിന മരണത്തിലോട്ട് പോവുക കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കും അപ്പൊ അയാൾ പിന്നെ ഇനി വീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയി കുറച്ച് ഏജിടാ അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് ഡിസീസിന്റെ ഓക്കെ ആയോ അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടറിന് മറ്റ് ആ കാര്യം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്ന അറിയാം അപ്പൊ ഈ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് അറിയാം ഡെയിലി കെട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ പേഷ്യന്റിനോട് പറയും ഓ ഇത് കാർസിനോമ അല്ലേ ഇത് ടെർമിനലി ഇൽപ്പല്ല ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അത് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളും പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഡോക്ടറിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും പക്ഷെ അത് പേഷ്യ ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ആ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലൊരു വിഷമമുണ്ട് ഇമോഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇമോഷൻ കാണിക്കാതെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇന്നാ ഇത് കാർസിനോമ അല്ല ഇത് ടെർമിനലി ഇല്ല ഈ രീതി പറയും അപ്പൊ മറ്റു മറ്റാൾക്ക് എന്ത് പറ്റും അയാൾ ഹാപ്പി ആവുന്നു പക്ഷെ പറയാനുള്ള എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസ്തയാണ് ഇന്റലക്ച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് പോവാണേ ഓക്കെ എടാ നെക്സ്റ്റ് വൺ റാഷണലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രീ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഈ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്നു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അത്ര സ്കോർ കിട്ടിയില്ല അതായത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നേഴ്സിങ്ങിലോട്ട് തിരിയുന്നു നമ്മൾ നേഴ്സായി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് റാഷണലൈസേഷൻ ഓ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതുന്നേ ഉള്ളു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വിളിക്കും ഭയങ്കര പാടാ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള വർക്കാ ഓ എനിക്ക് നേഴ്സായാൽ മതി നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹി കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും അതാണ് സോർ ഗ്രേപ്സ് മെക്കാനിസം അല്ലെ നമ്മൾ ഡിപ്രീ ടെസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ സോർ ഗ്രേപ്സ് മെക്കാനിസം അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനം അത് പുളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കൊച്ചുനാട് തൊട്ടേ കേട്ട കഥ ഉണ്ടല്ലോ അത് പുളിക്കുന്ന ആണെന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ അങ്ങ് ആക്കി വെക്കുന്ന മനസ്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് റാഷണലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ സോ ഒന്നുകിൽ അവർ സോർ ഗ്രേപ്സ് മെക്കാനിസം ഈ റാഷണലൈസേഷൻ്റെ അതർ നെയിം ആയിട്ട് സോർ ഗ്രേപ്സ് മെക്
അല്ലെങ്കിൽ സർജൻ സർജറി സമയത്ത് സർജറി ഫെയിലായി അപ്പൊ സർജൻ പറയും ഈ സർജറി ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ നേഴ്സിംഗ് നേഴ്സാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്രോപ്പർ സമയത്ത് തന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഡോക്ടർ അപ്പൊ സർജൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റൊരാളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം കുറ്റം മറ്റ് കോംപ്രമൈസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരാളെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നു വേറൊരാൾ കാരണമാണ് ഈ ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ആൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെ ഹയർ അതോറിറ്റി ലോവർ അതോറിറ്റി അങ്ങനെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഹയർ ഒരാൾ പ്രശ്നം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ലോവർ ആൾ കാരണമാണെന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഒരിടത്തോട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ അല്ലാതെ മാറ്റി വെക്കുന്നു അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാളോട് ദേഷ്യമുണ്ട് അല്ലെ എന്നെ ഒരാൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റിയാണ് ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്നെ എന്നോട് വഴക്ക് പറയുമ്പം എനിക്കത് ആ ആളോട് തിരിച്ച ആങ്കറി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനപ്പം എനിക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫാമിലിയിലോട്ടോ എനിക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോട് ആ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പറയും ഒരു നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു വന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തോ എടുത്തു ജമ്മൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കും സൈലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചിരിച്ചോണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കും അല്ലെ ആ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ അങ്ങ് നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഈ ദേഷ്യം നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോട്ട് നമ്മൾ ആ ആങ്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയാമല്ലോ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കുന്ന എപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കും കാരണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പോകും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റിയാഷൻ ഫോർമേഷൻ റിയാഷൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോടാ നമുക്ക് എന്താണോ ഉള്ളിലുള്ളത് അതല്ല നമ്മൾ വേറൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് റിയാഷൻ ഫോർമേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു വിഷ്ണു സുജിത്ത് അനീഷ് നീതു വേണു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും എസ് ആ എസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്താവും അല്ലെ എന്താവും ആ അങ്ങനെ ഒരു വേഷ വേറൊരാളെ ദുഃഖിപ്പിക്കണം ആ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനെയാണ് റിയാഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് റിയാഷൻ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമല്ല ഏ എനിക്കിപ്പം ഒരാളെ ഇതിനകത്ത് ഈ കൂടുതൽ ഒരാളെ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ആ ആൾ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഷംന സാർ അല്ലെ ഷംനയോ ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നത് ഷംന ബാബ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടമാണോ അല്ല പക്ഷെ വെളി വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ അറിഞ്ഞിരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരെണ്ണമാണ് അത് ക്ലിയർ ആക്കണം റിയാഷൻ ഫോർമേഷൻ ഉള്ളിലുള്ള അല്ല പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനാണ് റിയാഷൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ എന്തുകൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത്ര കഴിവില്ല നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ പറയാം നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് അത്ര കഴിവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പാട്ട് പാടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോ വരയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പം നമ്മൾ ഈ ആ എഫ് പഠിക്കാൻ നിന്നിട്ട് ഇനിയും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ എഫേർട്ട് മറ്റതിലോട്ട് കൂടുതൽ കാണിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സയാന രമേശിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോടാ
നമ്മളിത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ പിന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഈ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോടാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ മാനറിസവോ എന്തുവാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലോട്ട് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഈ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിൽ നടക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി നടക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ രീതിയിലുള്ള സംസാര രീതിയുള്ള ശൈലികളില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫുള്ളി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിലോട്ട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വേറൊരാളുടെ നേച്ചർ നമ്മൾ ഫുള്ളി അഡോപ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിലോട്ട് നമ്മുടെ നേച്ചറിലോട്ട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് വിടാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മൈൻഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ട് ഈദ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ആണ് അത് എപ്പോഴും എപ്പോൾ ഓരോന്നും എപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഫോം മൈൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നും ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു റിപ്രഷൻ റിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം മറക്കുന്നു സപ്രഷൻ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ മറക്കുന്നു റിഗ്രഷൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബിഹേവിയറിലോട്ട് പോകുന്നു എപ്പോഴാണ് കോൺഫ്ലിക്ട് വരും ഇതെല്ലാം ഓരോ കോൺഫ്ലിക്ട് വരുമ്പോഴാണ് സബ്ലിമേഷൻ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലാത്തത് സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആവുന്നു അൺഡൂയിങ് അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് അൺഡൂയിങ് ഫാൻറ്റസി ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഡിനേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഡ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി ഓക്കെ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഫിസിക്കലിലോട്ട് മാറ്റുന്നു ഇന്റലക്ച്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇമോഷനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ റാഷണലൈസേഷൻ സോർ ഗ്രേപ്സ് മെക്കാനിസം കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പൊളി ഒരു കാര്യം കിട്ടിയില്ല പറയും എനിക്കത് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയും പ്രൊജക്ഷൻ ബ്ലെയിമിങ് ബ്ലെയിമിങ് മറ്റൊരു കാര്യ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരാൾ ഒരടുത്തോട്ടുള്ള കാര്യം ഒരടുത്തുള്ള കാണിക്കേണ്ട വികാരം നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കാതെ വേറൊരടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിലുള്ളത് അതല്ലാതെ പുറത്ത് വേറൊരു വേറെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കാതെ സ്ട്രോങ് ഏരിയ ഏതാണോ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരാളുടെ മാനറിസം ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നടത്താ രീതി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫുള്ളി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം പേഷ്യൻറ്റ് ഹൂ ഈസ് ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ക്യാൻസർ വിച്ച് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസ് ഈസ് യൂസിങ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ വിനു ഒന്നെങ്കിൽ പഠിത്തം അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന പഠിത്തം നമ്മൾ വീക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിലാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് തയ്ക്കാൻ നല്ല കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അവർ തയ്യലിലോട്ട് അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് അവർ എടുക്കുന്നു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ പിന്നെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതിലോട്ട്